video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Viime viikolla oli oikein tapahtumien jymyviikko. Katsotaan vähän, että mitä viime viikolla tapahtui ja miten markkina reagoi näihin. Tervetuloa taas Traderscopin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime viikon jymyuutis paukkuviikko, niin tota, sä sanoit, että sä et aio treidata hirveästi, koska se ei välttämättä ole treidailla sitä parasta aikaa, koska uutiset saattaa sitten kumminkin heilauttaa markkinaa just sinne väärään suuntaan, niin maltoitko istua käsiä päällä? Jo kyllä jaksoin, eli swing trading salkussa ei yhtään tapahtumaa viime viikolla, tosiaan just näistä mainituista syistä, että meillä oli keskiviikkona torstaina ja vielä perjantainakin isoja makrouutisia, jotka saattaa heiluttaa markkinaa ja ei koskaan tiedä, että kumpaan suuntaan se, se tota, uutistapahtumasta markkinaa heilauttaa, joten turha lähteä silloin arvaamaan, kun se tuottoriskisuhde ei ole sun, sun puolella. Ja, ja joku sitä tuolla Twitterissä kyselikin, että nyt kun mulla on ollut niin härkämäinen näkemys, minkä takia mä en ole sitten 100 prosenttia longina tai vivutettuna longina, Ongina, niin just tämän takia, että, 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 että se tuottoriskisuhde ei ole vaan niin hyvä silloin, kun sulla on tämmöisiä isoja uutiskatalyyttejä, jotka saattaa heilauttaa sitä markkinaa monta prosenttia suuntaan tai toiseen sillä sekunnilla, kun se uutinen tulee. Joten parempi istua silloin niin kuin sivussa. Treidaajalle se käteinen on myös niin kuin erittäin hyvä positio. Ja siellä markkinaa kannattaa olla vaan silloin, kun se todennäköisyys ja se onnistumisprosentti on kaikista korkeimmillaan. Voi jummi jammi, mikä vuoden aloitus on ollut. Meillä on nyt yksi kuukausi treidausta takana ja oikeastaan koko vuosi on vaan noustu. Pari tuommoista jotain pientä dippiä siellä täällä, mutta joka tapauksessa aivan järkyttävän kovaa nousua. Ja nyt sitten tuossa to, to, viime viikon lopulla, torstaina ja perjantaina, ne saatiin vähän tuommoista myyntipainetta tonne ja markkina sanoi, että nyt saa luvan riittää ainakin toistaiseksi. Eli vedetään pikkuinen hengähdystauko ja katsotaan sen jälkeen uudestaan, että mihin markkina suuntaan. No, tässähän on käynyt just niin, kun me niissä vuoden ensimmäisessä jaksoissa ollaan povattukin. Eli täältä, täältä alhaalta ponnistetaan tänne 4200 pisteen, pisteen tienoille. Ja tämä meni vähän niin kuin käsikirjoituksen mukaan. Ja, ja tota, nyt tosiaankin on ehkä se aika ottaa sitten vähän tota, huilahdustaukoa ää, ja, ja tota, korjailla joko sivuttain tai pikkasen alaspäin. Eli, eli tota, mikään ei mene pelkästään yhteen suuntaan täällä markkinoilla. Ei myöskään, myöskään niin kuin tälläkään kertaa tuo hintatuskin jaksa jatkaa pelkästään ylöspäin tykittämistä, vaan hetki tarvii tota korjailla tässä. Mutta se on oikeastaan niin kuin ihan hyvä paikka tällä hetkellä korjailla, koska kun liikutaan hetken aikaa tässä sivuttaan tai pikkasen alaspäin, niin pikkuhiljaa nämä, nämä nopeammat liukuvat keskerrot alkaa täältä saavuttaa kanssa hintaa ja siten tuo kanssa sitä ikään kuin dynaamista tukitasoa noiden tota, liukuvien keskerrot kiervojen kautta koko ajan korkeammalle ja korkeammalle, kun, kun mennään päiviä tässä eteenpäin. Eli tosiaan mitä tässä on tapahtunut, niin me selkeästi ollaan täällä päiväkraafilla, kun katsotaan tämmöistä niin kuin keskipitkääkin aikaväliä, niin käännytty tekemään nyt korkeampia huippuja ja korkeampia pohjia täällä graafeilla. Ollaan noustu kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolelle. Meillä on tapahtunut kanssa Golden Cross, eli 50 on noussut tuon kahdensa liukuvan keskiarvojen yläpuolelle. Tämä on aika merkittävä tapahtuma tuolla markkinoilla. Palataan siihen vielä tilastojen valossa pikkasen myöhemmin. Ja samaan aikaan vielä, mitä on tapahtunut, eli tota, kun lasketaan tuolta ihan pohjista, pohjista, mitkä tehtiin lokakuussa tuohon eiliseen, anteeksi viime viikon huippuun, niin, niin tota, nähdään, että markkina on noussut nyt yli 20 prosenttia sieltä pohjista. Eli käytännössä voidaan sanoa, että ollaan potentiaalisesti noussut siihen uuteen härkämarkkinaan. Tämä nousu nyt, mitä ollaan nähty tuolta lokakuun pohjasta lähtien, niin tämä muutenkin näyttää sillain miellyttävämmältä ja terveemmältä. Et silloin, kun viime vuoden kesällä nähtiin tuo kova nousu tuolta tuota kesäkuun pohjasta tuonne elokuun huippuihin, niin tuo oli tuommoinen ehkä vähän turhankin raju ja nopea nousu. Et jos katsoo ihan tästä tällä niin silmämäärästi, niin tuo on niin kuin toi kulmakerroin aivan järkyttävä verrattuna sitten taas tähän nousumarkkinaan, mitä ollaan nähty pohjilta huipuille. Et tässä on kumminkin vähän sahattu edestakaisin ja pikkuhiljaa niin kuin kivuttu tuonne ylöspäin. Ja tässä on kumminkin oltu jo pari viikkoa tuon 200 liukuvan päällä. Et kyllä nyt itsekin pitää vähän niin kuin ryhdistäytyä ja ruveta ottaa niitä longipositiot salkkuun. Tuossa tota, pari kertaa on tultu koskettaa aika nätisti tota 20, mutta tota, mä oon ollut vaan sen verran nukuksissa, että ei ole tullut itse otettu mitään longituotetta salkkuun, mutta kyllä nyt pitää olla sen verran hereillä, että, että jos sitä rahaa haluaa tehdä, niin hyppää sitä aina kyytiin sopivan paikan tullen, että nyt te, tota, voisit 
vaikka laittaa viestiä, kun sä oot sitten vähän ahkerammin sen koneen ääressä, että nyt se koski sinne, niin sitten voisi aina kivasti ottaa tuota pikku longituotteen salkkuun ja rastastaa sillä sitä aina jonkun aikaa. Joo, ehdottomasti kyllä tuo markkina on kääntynyt niin kuin siihen härkämäisempään suuntaan koko ajan ja tuo tekninen kehitys on koko ajan niin kuin härkämäisempää, eli kun liukuvat keskiarvot on, on niin kuin oikeassa järjestyksessä täällä, se on jotain, mitä me ei koskaan aikaisemmin näissä karhumarkkinaralleissa nähty täällä, eli tämä tekninen kuva on selkeästi kääntynyt kyllä paremmaksi, ja vaikka nyt nähtäisikin tässä joku pari viikon tämmöinen pieni korjausjakso, niin kunhan se ei ole liian syvä se korjaus, niin se on vaan niin kuin tervettä ja niin kuin oikeastaan hyväksi tälle markkinalle, Et viimeksi puu Puhuttiin siitä 3900 tasosta, että se on niin tärkeää, että sinne ei haluta, että se hinta enää laskee, jolloin oltaisiin kaikkien liukuvien keskervojen alapuolella taas, että siihen asti niin kuin enemmänkin pelkästään ja, ja ainoastaan tota, etti niitä longipuolen treidejä tuolta indekseistä. Ja mikä myös lämmittää niin kuin meikäläisen mieltä on se, että kun katsoo näitä pidempiä aikavälejä, niin täällä myös aletaan olla noiden liukuvien keskiarvojen päällä. Viime viikollakin täällä viikkokynttilöllä niin selkeästi suljettiin tuohon tota, 50 liukuvan päälle. Tuo 20 liukuva, eli nopeampi kuin 50, niin on kovaa vauhtia tulossa täältä alhaalta ylöspäin, joka myös olisi leikkaamassa tätä tota 50, mikä on myös semmoinen positiivinen indikaattori. Sitten jos katsotaan kuukausgraafia, niin sielläkin Ollaan kaikkien liukuvien päällä. Totta kai nyt kun on helmikuun alku, mitä vaan voi tapahtua, tuo voi tulla kovaakin alas tuolta yhtäkkiä kaikkien liukuvien läpi vielä, mutta tämä näyttää paljon positiivisemmalta kuin esimerkiksi vaikka kuukausi tai pari sitten. Joo, ehdottomasti. Ja kurkataan nyt tähän väliin näitä muitakin tota, indeksejä, kun ei viime viikolla katsottu sen takia, koska näissä oli, oli tota, potentiaalia isoille tapahtumille, mitä nähtiinkin. Eli tosiaan se kaikista heikko, eli Nasdaq kanssa rikko tämän selkeän, selkeän laskutrendin ja nousi nous, tota, eka kertaa tänne kahden liukuvan päälle nyt tämän yli puoleen vuoteen. Ja samaan aikaan nähdään, että just se kaikista nopein liukuvista on ylittänyt jo 250 kg on kääntymässä nousu, eli jopa tämä kaikista heikoin näistä indekseistä, niin, niin tota, alkaa pikkuhiljaa näyttää tota vahvuutta. Ja tämäkin on noussut nyt tuota pohjista luettuna tuon viime viikon huippuihin yli 20 prosenttia kanssa. Ja jos katsotaan muita indeksejä, niin, niin tota, tämä Dow Jones, niin tämä on mennyt aika sivuttaan tässä, eli tämä tosiaan oli kaikista vahvin, kaikista ekana, ja nyt viime viikot ollaan menty tälleen sivuttaan, ja tämäkin on käytännössä niin kuin ihan terve tämmöinen sivuttaisliike tässä 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella, ja jos katsoo myös tänne, miten, miten ollaan suhteessa jo paljon lähempänä kaikkia kuin huippuja kuin näitä lokakuun pohjia, niin sitenkin tämä on ihan, ihan niin kuin terveen näköinen. Ja jos hypätään Euroopan puolelle, niin DAXI, kuten, kuten puhuttu, niin on, on ollut tosi vahva jopa näihin jenkiindekseihin verrattuna. Eli täällä ollaan enää muutamien prosenttien päässä tuot kaikki aikojen huipuista. Ja, ja tämä on niin kuin täysin kiistatta enemmän ää, nousutrendissä kuin laskutrendissä tämä indeksi. Ja, ja karhumarkkina on tässä, tässä jäänyt jo taaksepäin. Myös Bitcoinissa ja muissa tämmöisissä riskisemmissä omaisuusluokissa tai, tai asseteissa nähdään selkeästi, että se riskinottohalukkuus on palannut tuonne markkinoille taas. Tässäkin tota, on, on tota, justiinsa tapahtunut Golden Cross, ja nähdään, että 50 nousee tuota 200 läpi. 200 liukuva keskiarvo on, menee jo sivuttaa ja, ja tota, muutaman päivän tai viikon sisään kääntyy kanssa nousu. Eli tämäkin on teknisesti aika hyvän näköinen tämä Bitcoinin graafi. Ja, ja siten tukee sitä narratiivia siitä, että se riskinottohalukkuus on, on niin kuin isostikin palannut tuonne markkinoille. Tämä ei tarkoita sitä, että tämä lähtee tässä suoraan lentoon, vaan tämä voi tehdä esimerkiksi samalla tavalla, mitä Dow Jones on tehnyt tuossa, eli menee sivuttain jonkun verran korjaa alaspäin, mutta tämä niin kuin on selkeästi kääntynyt tuosta vahvasta laskutrendistä vähittäinkin sivuttaisliikkeeseen tämä markkina. Jos katsotaan vielä näitä isoimman markkinapainon omaavia osakkeita, niin näissä nähdään kanssa tämä vuoden alun erittäin vahva rypistys. Eli nämä oli, oli tota, aika isossa paineessa nämä kaikista isoimmat firmat, mutta nämä viimeiset pari viikkoa etenkin, niin nämä on tosi vahvassa nousussa. Onko sitä huolimatta siitä, että viime viikolla kun saatiin suurimmalta osalta näistä tuloksia, niin ne ei ollut mitenkään äärimmäisen hyviä tai vahvoja, eikä oikeastaan niin kuin monissa tapauksissa edes ylittänyt niitä markkinaodotuksia, mutta siltikään ei nähty mitään isompaa laskua näissä osakkeissa, eikä myöskään niin kuin indeksien puolella, vaikka ne oli selkeästi ehkä niin kuin kokonaisuutena hieman pehmeät nämä isoimpien firmojen tulokset. Et siinä mielessä niin kuin näyttää siltä, että nämä vähän pehmeätkin tulokset riitti markkinoille ja, ja tota, ei kääntänyt markkinoita selkeämpää laskua, eikä näitä yksittäisiä osakkeitakaan, joka sinällään se ihan positiivinen merkki taas niin kuin 
jos katsotaan eteenpäin, koska tuntuu, että karhumarkkinassa aikaisemmin, että jos yritykset petti niitä, niitä tota odotuksia tai ehkä myös niitä niin kuin näihin tuloksiin ladattuja odotuksia, koska nyt kun ö, nämä tulokset julkaistiin tämmöisen niin kuin vahvan kurssin nousun jälkeen, niin yleensä se niin kuin kertoo siitä, että niihin olisi ladattu niin kuin isojakin odotuksia, jolloin, jolloin tota, nämä vähän pehmeät tulokset olisi saattanut selkeästi laskea näitä osakekursseja, mutta koska niin ei, ei ole tapahtunut, niin, niin oikeastaan tämä on niin kuin suhteellisen positiivinen merkki. Jos katsotaan myös muutamaa muuta firmaa tästä, Google, täälläkin osakekurssi nousi yli 20 prosenttia tuossa vuoden alusta suurin piirtein ja pienen tulospettymyksenkin jälkeen oikeastaan niin kuin nousi viime viikon aikana loppupeleissä. Sama juttu Amazonin suhteen, siellä ehkä niin kuin jäätiin vielä enemmän odotuksista, mutta, mutta niin kuin nähdään, että ei ole mitään isompaa droppia sielläkään, sielläkään saatu. Sitten taas löytyy näitä yhtiöitä, jotka on ollut taas ihan supervahvoja tässä vuoden alussa, eli esimerkiksi Meta, sekin on noussut, noussut tota noin 100 prosenttia tuolta viime vuoden pohjista, samoin kuin tota Tesla nousi tämän vuoden alun pohjista jo suurin piirtein 100 prosenttia tuosta 100 dollarin paikkeelta, nyt 200 dollariin, eli vahvuutta alkaa selkeästi löytymään niin kuin laajemmallakin rintamalla tuolta näistä isoista yhtiöistä, ja, ja nämä prosentuaaliset nousut on äärimmäisen kovia, että et tosiaankin niin kuin näistäkin näkee, että kuinka kovaa ollaan noustu viime viikkojen aikana ja, ja tota, miten se pieni korjausliike tai sivuttaisliike tuolla markkinoilla on ennemminkin vaan, vaan niin kuin tota, markkinoita tervehdyttävää tätä tahtia. Nämä yhtiöt ei voi vain jatkaa nousua viikosta toiseen, että siten kannattaa varmi, valmistautua siihen, että markkinat ei, ei niin kuin samanlaista vauhtia jatka ylöspäin, vaan, vaan tota, nähdään jonkunlaista korjausliikettä tässä seuraavien viikkojen aikana. Me täällä teesessä tykätään katsoa tilastoja, ja tuossa aikaisemmin mainitsitkin graafien puolella vielä, että toi Golden Cross, niin se olisi tilastollisestikin aika merkittävä tapahtuma. Tosiaan, jos katsotaan 1950 vuotta lähtien, niin se on hyvinkin merkittävä tapahtuma, ja, ja niitä ei kuitenkaan niin kuin ihan hirveän paljon tapahdu, että joitain, joitain aina per vuosikymmen, ja, ja siten se on niin kuin aika harvinainen tapahtuma tuolla, tuolla niin kuin teknisen analyysinkin puolella, ja sen takia se on hyvin merkittävä. Ja kuten nähdään tuolla tilastojen puolelta, niin se on hyvin, hyvin niin kuin tilastollisesti merkitsevä kanssa, eli 80 prosenttia suurin piirtein se, ää, kerroista sen jälkeen, kun ollaan saatu tuo Golden Cross, niin markkina on 12 kuukautta sen jälkeen selkeästi korkeammalla. Eli mediaani nousu 12,7 prosenttia, keskiarvona on yli 10 prosenttia korkeammalla vuotta sen jälkeen, kun saadaan se signaali. Eli nythän me saatiin se Golden Cross-signaali käytännössä viime viikolla, eli myös niin tuon nousun jälkeen niin yleensä on odotettavissa selkeästi lisänousua vuosi siitä signaalista. Ja mikä tekee tuosta nyt saadusta Golden Cross-signaalista vielä merkityksellisemmän, on se, että silloin kun se saadaan tuommoisen selkeän karhumarkkinan, laskumarkkinan jälkeen, eli tässä, tässä totta statistiikassa näkyy noin kaikki Golden Cross-signaalit, jotka saattaa syntyä myös, myös totta sivuttaisliikkeen seurauksena tai ihan pienten laskujen seurauksena tuolla markkinoilla ää, aika lähellä vaikka kurssihuippuja. Mutta jos, jos katsotaan vain niitä Golden Cross-signaaleja, jotka syntyy silloin, kun ollaan yli 10 prosenttia sen edellisen huipun alapuolella, niin, niin tota, nähdään, että nämä on vielä, vielä niin kuin paljon korkeamman todennäköisyyden ää, hyviä ostosignaaleita. Eli niitä on syntynyt vain 16 kappaletta 1950-luvun alun jälkeen, ja 15 näistä 16 kerrasta ollaan oltu korkeammalla 12 kuukautta eteenpäin, ja mediaanin nousu 16 prosenttia, keskiarvonakin suurin piirtein 16 prosenttia, ollaan noustu vuosi siitä signaalipäivästä eteenpäin. Ja, ja tota, se ainutkin signaali, joka on, on tota, tarjollut sitten negatiivista tuottoa, niin se on ihan pieni, muutamien prosenttien negatiivinen tuotto, se osuu tuohon 70-80-luvun vaihteeseen, kun markkina on mennyt enemmänkin sivuttain. Ja kävin näin äsken kanssa tuota manuaalisesti läpi jokaisen näistä signaaleista, eli silloin kun ollaan oltu ensin karhumarkkinassa, sen jälkeen markkina on noussut 20 prosenttia sieltä karhumarkkinan pohjista, ja ollaan saatu tuo toi tota Golden Cross-signaali, niin kertaakaan 1950-luvun jälkeen ei olla menty enää uusiin karhumarkkinan pohjiin. Ja kyllä jos tätä 70 vuoden dataa katsoo, niin tämä on aika kova siinäkin mielessä, että ei pelkästään tuo 12 kuukauden tuotto, vaan myös tuo puolen vuoden ja kolmen kuukauden tuotto. Ne ei ole hirveästi kummiskaan jäljessä tuota 12 kuukauden tuottoakaan, että se on 87,5 pinnaa noista kerroista oltu kumminkin positiivisen puolella. Että siinä mielessä niin vahva osoitus siitä, että tuo karhumarkkina saattaisi olla jo ohi. 
Joo, tämän tyyppiset tilastot kyllä niin kuin hyvinkin vahvasti tukee sitä, sitä niin kuin teesiä, että se karhumarkkina olisi ohi. Että tässä on kuitenkin niin kuin tosi paljon historiaa kaikista näistä niin kuin karhumarkkinoista, mitä ollaan nähty. Ja, ja tota, yleensä, kun ollaan tämmöisessä tilanteessa, missä nyt ollaan, niin se karhumarkkina on ohi. Että se olisi niin kuin se, se tota poikkeuksien poikkeus, jos tällä kertaa asiat olisi eri tavalla ja, ja mentäisikin uusiin pohjiin. Mutta itse ennemmin... Niin kuin teen omia oletuksia ja, ja ennustuksia tämän tyyppisten niin kuin, historiallisten tilastojen pohjalta, jotka perustuu siihen, että mitä, mitä niin kuin, aina aikaisemmissa karhumarkkinoissa sekä silloin, kun ollaan tultu ulos niistä, niin on tapahtunut. Ja oikeastaan myös viime viikon aikana, kun nähtiin niin vahvaa nousua tuolla markkinalla, niin se viime jaksossa puhuttu Michael Burin ää, tota, teesi siitä, että, että saatettaisiin olla samanlaisessa tilanteessa kuin siinä vuoden 2001 karhumarkkinassa oltiin, jossa käytiin siinä pikkasen kahden liukuvan keskervan yläpuolella ja sen jälkeen lähdettiin tota uuteen romahdukseen. Sekin alkoi pikkuhiljaa romuttumaan, koska noustiin jo niin vahvasti kaikissa indekseissä sen kahden liukuvan keskervan yläpuolelle. Ja, ja tota keskiviikkona ennen tota Fedin kokousta hän Burry tota twiittas että sel ja piste. Ja, ja tota ilmeisesti... Tota se, se tota, omaki, omaki tota, fiilis ro, romuttu sen verran tota, vahvasti sen tota, vahvan nousun jälkeen, mitä nähtiin sitten Fedin kokouksen perään, että Burry tyh, tyhjensi tilinsä ja tota, poisti tilinsä kokonaan tuolta Twitteristä sitten seuraavana päivänä. Et ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän tekee näin, mutta ehkä tästäkin tota, voi, voi semmoisen johtopäätöksen vetää, että se, se riskitekijä, mikä viime jaksossa nostettiin esiin siihen liittyen, niin se, se lensi jossain määrin ainakin romu, romukoppiin viime viikon aikana. Jos mä laitat vielä sitä äskeistä slaidin, niin siinähän näkyy myös, että ei sitä Golden Crossia ehtinyt tapahtumaan silloin sinä ajan hetkenä, kun tämä tota Börrin viittaama tapahtuma oli. Et tällä kertaa niin siinä mielessä ollaan vähän erilaisessa tilanteessa kumminkin. Kyllä. Sitten niihin viime viikon tapahtumiin. Mehän saatiin Fediltä sekä EKPltä korkopäätökset, ja nyt ainakin näiden graafien perusteella, niin ilmeisesti keskuspankkirit olisi heltymässä ja vähän niin kuin pehmeämpiä odotuksia olisi tulevien korkopäätösten suhteen vai kuinka? Joo, tosiaankin tota, se markkinoiden johtopäätös noista viime viikon keskuspankkikokouksista ja etenkin Fedistä oli se, että siellä oltiin selkeästi pehmeämpiä kuin aikaisemmin, koska, koska tota, vaikka ne Powellin puheet on suhteellisen niin kuin, linjassa aina keskenään toistensa kanssa, niin se miten noita keskuspankkirien puheita ruoditaan on ennemminkin, että verrataan sanasta sanaa, että minkälaisia ne muutokset on siellä niin kuin, hyvinkin niin kuin mikrotasolla siellä puheessa. Ja, ja selkeästi se muutos oli se, että Paul ei enää korostanut sitä, että talous niin kuin, täytyy ajaa selkeästi niin kuin, vaikeampiin aikoihin, vaan, vaan hän korosti jo ennemminkin sitä, että on mahdollisuus siihen niin kuin soft landing ää, ta, tota, tulemaan, eli talouden ei täyty, täydy niin kuin, mennä selkeäseen taantumaan, vaan inflaatio saattaa helpottaa ja, ja tota, ilman sitä, että talous, talous niin kuin, selkeästi kärsii. Ja itse asiassa Paul mainitsi sanan disinflation 13 kertaa tuossa viime keskiviikon puheessaan ja siinä lehdistötilaisuudessaan. Eli toisin kuin aikaisemmin, eli selkeästi ää, niin kun siellä nähdään se inflaation helpottaminen, että sitä ei niin selkeästi niin kun tuotu esiin, että inflaatio on, on niin kun heidän mielestään jo helpottanut, mutta sanan disinflaatio mainittiin niin kun useita useita kertoja toisin kuin aikaisemmissa noissa keskuspankkikokouksissa. Ja niin kun nämä, nämä niin kun selkeät muutokset siinä, siinä niin puheessa ja vastauksissa tota, noiden lehdistön ky- kysymyksiin, niin, niin tota, siivitti markkinan ihan selkeäseen nousuun nimenomaan niin kuin sitä kautta, että et, niin nähtiin, että keskuspankin ei enää tarvitse tarvi hirveästi kiristää tota rahapolitiikkaa, eli Fedihän nosti sen nyt neljää puolen prossaan tuon ohjauskoron, eli enää tehtiin 25 korkopisteen nosto, ja, ja tota markkina käytännössä hinnoittelee, että tonne olisi, olisi mahdollisesti niin kuin yksi tai kaksi korko, koronostoa enää niin kuin luvassa Fedin suunnalta, noita pieniä 25 korkopisteen nostoja. Ja sitten tämä koronostosyklin loppuun tuleminen on itsessään hyvä, hyvä uutinen markkinoille, ja seuraavaksi niin kuin se odotus kääntyy siihen, että milloin niitä korkoja aletaan, aletaan laskemaan. Ja samaan aikaan, jos, jos nimenomaan niin kuin tämä koronostot riittää, ja se inflaatio selkeästi tulee alas, niin kuin me ollaan näissä jaksoissa puhuttu, ja se on niin kuin se erittäin hyvä 
uutinen. Ja se ehkä se paras uutinen on se, että talous ei ole edes ehtinyt niin kärsimään tässä niin paljon, kun olisi ollut mahdollista tai mitä ehkä niin jossain vaiheessa pelättiin, vaan ollaan saatu niin hyviä uutisia taloudesta edelleenkin. Ja ehkä se kaikista isoin uutinen viime viikolla niin makropuolelta oli jopa niin se yllätys, mikä perjantaina saatiin tuot Jenkkien työpaikkatilastoista. Eli siellä saatiin semmoinen, semmoinen tilasto, että uusia työpaikkoja luotiin yli 500 000 kappaletta tammikuun aikana. Kun konsensusennuste, mikä tuolla markkinoilla oli, mikä me nähdään tuosta harmaasta viivasta tuossa graafilla, niin oli alle 200 000. Eli ihan hirmunen ylitys siihen konsensusennusteeseen työpaikkojen suhteen ja, ja niin kuin positiivinen yllätys. Ja, ja tota, tämäkin tavalla korostaa sitä, että taloudessa on edelleenkin sitä vahvuutta. Ja, ja se, mistä puhuttiin viime jaksossa just noista niin kuin isojen teknologiafirmojen isoista massairtisanomisista, niin se, se niin kuin nettovaikutus on niin kuin se tärkein, että vaikka ne on ollut uutisissa, ja se nähdään myös täältä, niin kuin tilastojen puolelta, että siellä itse asiassa niin kuin työpaikkojen määrä laski, mutta kun muissa sektoreissa se nousi niin kovaa tahtia, niin tuo netto vaikutus on niin tosi kaukana semmoista lukemista, mitkä kertoisivat minkälaista taantumasta. Eli kun tota luodaan, luodaan taloudessa noin suuri määrä uusia työpaikkoja, niin, niin tota, tuolla ei ole niin taantuman kanssa mitään tekemistä. Ja samaan aikaan työttömyysaste laski 3,4 prosenttiin, mikä on alin lukema sitten vuoden 1969 toukokuun jälkeen. Eli käytännössä se Jenkkien työmarkkina vaan jatkaa vahvistumistaan koko ajan ja, ja tota, Siinä mielessä tässä on yksi, yksi, yksi niin huonoki puoli, mikä siihen liittyy, on nimenomaan tämä inflaatio ja se, että kun sitä halutaan saada alaspäin, niin, niin tämä Jenkkien mark- työmarkkina ei saisi jatkuu ihan näin, näin niin kuin kuumana kuin mitä se on nyt ollut, että se voi sitten tota, uudestaan alkaa nostamaan sitä inflaatioa, mikä taas voi olla niin kuin pidemmällä tähtäimellä ongelma keskuspankille ja sillä, että niin korkoja ei voidakaan laskea, kuten markkina nyt niin kuin toivoo, toivoo ja hinnoittelee. Että oikeastaan niin kuin, ä, saatiin pieni vastakkainen efekti siihen, mikä saatiin eka siitä keskuspankkikokouksesta, eli ne korko hieman laski itse asiassa niiden puheiden ä, jälkeen, ja nyt tota, jos katsotaan, missä ne on, on tällä hetkellä tuolla markkinoilla, niin ne odotukset kääntyi nyt siihen, että, että saadaan vähintäänkin vielä ne 200 kaks, koronnostoa, ja ne odotukset muuttu siten, että se ohjauskoron korkein taso saavuttaisi vähintäänkin tuon 5 prosenttia, ehkä jopa, jopa niin kuin pikkasen yli on niin kuin nykyinen markkinahinnoittelu, mutta edelleenkin se menee aika pitkälti siihen samaan lokeroon, että tosiaan se kaksi 25 korkopisteen nostoa vielä seuraavissa keskuspankkikokouksissa, jotka on siis maaliskuun 22. päivä on ensimmäinen ja toukokuun kolmas päivä on sitten se, sitä seuraava korkokokous. Eli teikö vene tästä, niin vaikka korkoja on kiristetty jo aika lailla vuoden verran tässä kohta, niin silti talous porskuttaa sekä Euroopassa että Jenkeissä niin suhteellisen hyvin kumminkin siihen nähden. Ja kiristyksestä puheen ollen, niin se toinen puoli tässä keskuspankkien työkalupakissa niin on se, että tehdään tätä QT, eli quantitative tighteningia, mikä taas tarkoittaa sitä, että keskuspankit pienentää taseitaan, mikä sitten käytännössä vähän niin kuin tarkoittaa sitä, että rahaa imettäisi pois markkinoilta. Ja silloin kun oli koronaelvytys, niin silloinhan me katsottiin aina näitä graafeja, että silloin kun rahaa tuli lisää markkinoille, niin osakemarkkinat rallatteli sitä mukaan ylöspäin, mutta nyt sitten kun on kiristetty, niin pitäisikö osakemarkkinoiden myös sitten vähän niin kuin tavallaan sen kiristyksen myötä laskea. Ja tästä itse asiassa joku kyselikin viime jakson kommenttikentässä. Joo, tosiaankin tota, nousumarkkinassa katsottiin vahvasti sitä, että se dollarin likviditeetin lisäys korreloi aika hyvin osakemarkkinan kehityksen kanssa. Ja, ja tota, nyt ei olla puhuttu vähän aikaa siitä likviditeetin kehityksestä, ja osittain myös sen takia, että sitä on oikeastaan niin kuin aika vaikea ennustaa, että kuinka se likviditeetti kehittyy. Et käytännössä kun me ää, laitetaan sen näille historiallisille kuvaille päällekkäin, niin me nähdään, että näillä on tosi hyvä korrelaatio, mutta koska me ei pysty kumpaakaan niin kuin etukäteen ennustamaan, niin se ei hirveästi tuo niin kuin ennustearvoa tulevaan. Mutta tästä hyvin nähään se, että se, se tota likviditeetti tosiaankin tuntuu ohjaavan osakemarkkinaa myös tässä laskumarkkinan aikana. Mutta se ei ole yhtään niin yksinkertaista, että me, me tota vedettäisiin se johtopäätös, että se GUE ja GUT on ne ainoat, jotka vaikuttaa siihen likviditeettiin. Eli käytännössä se dollarin likviditeetin lisäys tuolla markkinalla ää, muodostuu kolmesta eri asiasta. Ja yksi niistä kolmesta asiasta on se keskuspankin tase. Ja sitten tota, toinen on tämmöinen kuin Treasury General Account, joka käytännössä voitaisiin voitais niinku tota yksinkertaistaa se Jenkkin valtiovarain ministeriön tämmöiseen niinku käyttelytiliin käytännössä. Eli kun, kun otetaan lainaa, niin tota, eka se raha menee tämmöiselle käyttelytilille ja sitten kun sitä sieltä vapautetaan, niin, niin tota, se likviditin määrä lisääntyy tuolla markkinalla. Ja kolmas tekijä on sitten tämmöinen kuin 
reverse repo facility, eli käytännössä niin kuin keskuspankkiin talletettava lyhyen aikavälin laina, jota vastaan nämä, nämä tota, sinne tallettavat tahot saa sitten jotain, jotain niin kuin vakuuksia sitten omalle tililleen. Ja, ja tota, nämä on ne kolme tekijää, jotka vaikuttavat siihen likviditeetin lisäykseen. Ja, ja siten, kuten tästä kuvaajasta nähdään, niin vaikka se tota, GUT on ollut päällä, niin tämä, tämä tota, likviditeetti ei mene pelkästään yhteen suuntaan. Eli se vaihtelee, vaihtelee ja, ja tota, etenkin tässä viimeiset kuukaudet se, se tota, likviditeetin taso ei ole laskenut, vaan en, me ennemminkin mennyt sivuttain ja välillä myös tässä ylöspäin. Ja tässä niin vuoden alussa, tammikuun, helmikuun, maaliskuun aikana tämän dollarilikviditeetin ennustetaan ainakin kasvavan tässä, etenkin tämän niin Steno Researchin tota, ennusteen sekä kuvaajan perusteella. Eli käytännössä tässä on vähän se sama nettovaikutusjuttu, mikä oli siinä työttömyysluvuissa, että siellä ehkä jotkut laskee sitä aika roimasti, mutta sitten taas toisaalta siellä on niitä vastavoimia, jotka sitten nostaa sitä, niin tässä nyt sitten vaikka QT on päällä, niin silti täällä oli nämä tota keskuspankkiirien käyttelytilit ja repomarkkinat, mitkä sitten taas puolestaan nostaa sitä, jolloin se nettovaikutus ei kummiskaan ole ollut ihan niin negatiivinen, mitä ehkä olisi saattanut olettaa. Joo, ja tosiaankin, jos myös mietitään sitä, että milloin se GUT oikeasti alkoi, niin sehän alkoi äh, niin kuin 50 prosenttisen määräisenä tuossa äh, kesäkuussa ja sitten täysimääräisenä tuossa syyskuussa. Eli niin kuin nähdään, niin se, se tota, likviditeetin taso oli laskenut tuolla markkinalla jo selkeästi ennen sitä. Ja, ja tota, itse se GUT alkaminen ja, ja tota, muuttuminen täysimääräiseksi silloin syyskuussa, niin ei ole tota, osakemarkkinaa oikeastaan niin kuin selkeästi laskenut tässä. Et, niin kuin se yksinkertainen johtopäätös, mikä, minkä on nähnyt monen vetämän, on se, että nyt kun QE on vaihtunut kuuteeksi, niin likviditeetin on pakko vähentyä, eli osakemarkkina on pakko mennä alaspäin, niin se on, se on niin kuin täysin väärä, koska tämä koostuu niin kuin monesta eri tekijästä, joiden nettovaikutus vaikuttaa sitten siihen likviditeetin määrään, ja siten ainakin toistaiseksi on näyttänyt korreloivan tämän osakemarkkinan kanssa. Ja se on niin kuin hyvä kysymys, että, että jatkaako se korrelaatiotaan äh, ikuisesti, kuinka paljon se jatkaa tätä korrelaatiota. Ja toinen asia, mikä on niin kuin hyvä ottaa myös mieleen tässä, että jos mennään tästä niin kuin dollarilikviditeetistä vielä ulos, niin Katsotaan sitä globaalia niin kuin likviditeetin tasoa sitä kautta, mitä keskuspankit tarjoavat likviditeettiin markkinoille tai kasvattaa omaa tasettaan. Että siinä, missä, missä tota Fed ja EKP on kiristänyt ja, ja tota vähentänyt sitä omaa taseessa olevaa, olevaa tota asettien määrää, niin itse asiassa nämä aasialaiset keskuspankit, etenkin Kiinan keskuspankki ja, ja tota Japanin keskuspankki, on taas kasvattanut asettaan tässä myös viime kuukausina. Ja, ja itse asiassa, niin kuin tästä graafista näkyy, niin se viime kuukausien nettolisäys näiden isoimpien keskuspankkien taseessa on positiivisen puolella. Eli keskuspankkien taseet on nettona kasvanut tässä viimeiset kuukaudet. Ja tämäkin on niin yksi tekijä, joka voi hyvin vaikuttaa taas sitten tuota, tuonne globaaleille markkinoille, koska nämä, nämä pääomamarkkinat on niin, niin tuota, globaalit ja siten näiden muiden keskuspankkien tekemiset vaikuttaa myös niin kuin tuolla Jenkkien ja Euroopan tuota, osakemarkkinoilla. Eikä pelkästään voi vetää sitä johtopäätöstä, että vaikka se paikallinen keskuspankki kiristää siellä, niin, niin tuota, se olisi se ainoa vaikuttava tekijä, vaan tähän liittyy, liittyy niin paljon niin, tuota, erilaisia vaikuttavia tekijöitä pitää ottaa niin kuin ne kaikki huomioon. Ja, ja niin kuin näiden kahden slaidin perusteella just se, se tota, näiden EKP ja Fedin GUT-ohjelmat on niin kuin yksi, yksi niin kuin niistä vaikuttavista tekijöistä kyllä niin kuin osakemarkkinoidenkin kannalta, mutta se on niin paljon näitä muita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen niin kuin paikalliseen likviditeettiin, mutta myös taas tähän globaaliin likviditeettiin, että et tota, näiden, näiden niin kuin huomioon ottaminen on tärkeä ja ennustaminen äärettömän vaikeaa, että nämäkin nähdään niin ennemmin perutuspeilistä, että mitä nämä keskuspankit oikeasti teki näissä eri, eri ohjelmissaan ja eri maissa, ja, ja tota, siten nämä on niin asioita, jotka heikosti tuovat sitä niin ennustettavuutta tuonne osakemarkkinoille. Sitten nämä on ehkä sellaisia asioita, joiden kautta on, on lähes mahdotonta ennustaa sitä osakemarkkinoiden kehitystä, ja, ja tota, ehkä niin kuin se tärkein takeaway tästä on se, että ei voida vetää sitä johtopäätöstä, että koska keskuspankkeilla tai osalla keskuspankkeista on tämmöisiä GUT-ohjelmia käynnissä, niin osakemarkkinoiden pitäisi laskea sen takia. Ja tässäkin avainsanana siis se nettomääräisyys, eli vaikka Fed ja EKP nyt sitten näillä kahdella muulla mantereella, niin vaikka he nyt sitten kiristääkin ja tase pienenee, niin tässä nyt näkyy, että globaalisti niin kumminkin taset ainakin jossain määrin kasvaa. 
Ja jos katsotaan lopuksi vielä yritysten tuloksia. Viime jaksossa me katsottiin, että tässä on viimeiset kolme kvartaalia oikeastaan yritysten tulokset laskenut, ja myös nämä yritysten tulosten ennusteet ja odotukset, niin nekin on ollut tässä jo kuukausien ajan laskussa. Joo, tässä kuvaus tosiaankin hyvin näkee sen, että tämän nykyisen kvartaalin sekä seuraavan neljän kvartaalin tulosennusteet on ollut jo pidemmän aikaa selkeässä laskussa. Ja itse asiassa, jos miettii sitä, että milloin osakemarkkina pohjas tuossa lokakuun puolivälin kohdalla, niin koko ajan, joka kuukausi, nämä tulosennusteet on vaan tullut koko ajan alaspäin. Eli nimenomaan se, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, niin se, se ei niin kuin tarkoita sitä, että vaikka tulosennusteet tulee alaspäin, niin osakemarkkinan täytyy tulla alaspäin. Eli nythän nämä on mennyt just päinvastaisiin suuntiin käytännössä viimeiset kolme kuukautta. Eli osakemarkkinat on mennyt käytännössä koko ajan ylöspäin, tulosennusteet on tullut koko ajan alaspäin. Et nimenomaan se teesi, joka monilla oli, että vuoden 2023 tulosennusteet on niin positiivisia, että osakemarkkinoiden on pakko tulla alaspäin, koska niiden tulosennusteiden on pakko tulla alaspäin, niin sekin niin kuin tässä taas osoittautuu reaaliajassa niin kuin periaatteessa täysin vääräksi teesi. Et nyt odotetaan, että tuo ensimmäisen kvartaalin ja toisen kvartaalin tulokset on, on tota laskussa 5 prosentin molemmin puolin, ja myös tuo kolmannen kvartaalin tulosennuste on laskenut jo tuohon aika lähelle nollaa muutamaan prosenttiin. Et käytännössä tota, markkina odottaa nyt kuitenkin tällä hetkellä ainakin, että tulokset alkas elpymään pikkuhiljaa tuossa loppuvuonna ja kääntyisi takaisin sitten siihen niin nousujohteiselle suunnalle. Ja käytännössä sitä se osakemarkkinakin tällä hetkellä ennakoi, että se tulosdroppi on, on tota, tällä hetkellä just käynnissä jäämässä niin kuin, ä, taaksepäin, kun mennään tätä vuotta eteenpäin. Ja kun osakemarkkina katsoo sinne 6-12 kuukautta eteenpäin, niin tämä on käytännössä niin kuin, ä, just niin kuin tällä hetkellä osakemarkkinan pitäisikin käyttäytyä. Eli aletaan pikkuhiljaa hinnoittelemaan sitä kasvavaa tulosta taas tuonne tonne markkinoille ja ennemminkin aletaan katsomaan sinne tämän vuoden toiseen puoliskoon ja pikkuhiljaa myös sinne vuoteen 2024, jossa niin kuin hyviä asioita alkaa tapahtumaan, mikäli, mikäli tota, tosiaankin niin kuin keskuspankit onnistuu tuossa soft landingissä, eli ei ajeta taloutta taantumaan, vaan saadaan inflaatio nyt nopeasti kuriin ja päästään sitten no, myös laskemaan niitä korkoja sinne niin kuin, äh, vähän normaalimmalle tasolle sen tota, mat- madaltuvan inflaation myötä. Sitten vielä pikainen kurkkaus meidän salkkuihin, ja niin kuin tuossa sanoit aikaisemmin, niin sä oot istunut käsien päällä, ja salkun kuvaajakin oikeastaan vetänyt flatlinea tässä jo parisen viikkoa. Kyllä. Tänään saadaan vielä Paulilta yksi puhe, joka saattaa jonkun verran heiluttaa markkinaa. Sen jälkeen aktivoidun taas ja koitan hakea sieltä niitä hyviä swing tradein paikkoja longeina indekseihin. Potentiaalisesti ehkä myös jotain shortteja joihinkin osakkeisiin, mitkä on ehkä vähän niin kuin ylimitotetusti noussut tuossa ton, ton niin kuin vahvan alkuvuoden aikana. Sekin on mahdollista. Katsotaan, löytyykö shorttipaikkoja sieltä myös. Mutta tota, nyt kun on saatu kaikki noin niin makro tekijät ja semmoiset uutiset, jotka saattaa heiluttaa rajusti markkinaa ja, ja tota, ikään kuin päästään sitten niin kuin siihen normaalimpaan markkinaan, niin aletaan tässä etsimään niitä hyviä treidipaikkoja. Sulla tota, uraaniosakkeet on ilmeisesti vähän vetänyt taas salkun tuottoa alaspäin. Joo, ne tuntuu olevan luonteeltaan semmoisia, että vedetään kovaa ylös ja kovaa alas. Et melkein oikeastaan jokaisen kovan nousun jälkeen pitäisi aina olla myymässä ja sitten kun tulee kova lasku, niin ollaan ostamassa sit lisää. Mutta kuukaudessaan kanssa, kun kököttää tässä näin, niin ei ole ihan hirveästi niiden kanssa tehnyt mitään. Et pitkään salkkuun, pitkään salkkuun. Ja tota, uranilappujen lisäksi tosiaan paljon käteistä salkussa. Ja niin kuin jakson alussa sanoitkin, niin se käteinen on ihan hyvä treidaajan kaveri, niin mäkin aina yleensä uskottelen itselleni siinä vaiheessa, kun ollaan paljon indeksialan puolella. <laughs> Mutta tota, nyt pikkuhiljaa niin pitäisi ruveta noita pelipaikkoja löytää. Veikkaan, että otan aina sitten, kun tullaan niin liukuviin keskiarvoihin, sillä jossa on tota SP500 tai Nasdaqin puolella, niin pientä jotain viputuotetta niin kuin longi puolelle niihin. Ja sitten tuossa tota, työkaveri Vipuhen on, niin hänellä on tällainen tota, jonkinnäköinen kuukausisäästö näihin indekseihin. Niin voi olla, että mustakin tulee tota, kuukausisäästöjä indeksi puolelle, ja miten voi voittaa indeksi, niin vetää vivulla sinne puolelle. Et sillä <laughs> tota, sillä sitten varmaan niin kuin, saa ihan hyviä, hyviä tuottoja siinä mielessä, että nyt kun ollaan saatu tämä droppi, mitä kaikki on odottanut, sitten laittaa kuukausisäästö rullaamaan, ja ehkä tulee laitettu vähän äkäisemmin nyt alkuun, että saa täältä mahdollisimman pohjalta mahdollisimman paljon sitten, että todennäköisesti siinä vaiheessa, kun ne isot, isot paukut on heitetty indeksipuolelle, niin eiköhän siinä vaiheessa taas lähdetä laskuun, mutta tota, katsotaan ensi viikolla sitten taas, missä ollaan. All right, eli ostohousuja vedellä jalkaan täällä ja ihmetellään taas viikon päästä, että missä markkinat menee. Tehdään näin. Ensi viikkoon ja totta, samat vanhat tutut jutut, pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, muistakaa kommentoida jotain Google-algoritmien vuoksi ja me nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Hyviä treidejä. Morjens. Viime viikolla oli oikein jymyviikko tapahtumien osalta. Summataan vähän viime viikkoa ja katsotaan, että mitä silloin tapahtui ylipäätään ja miten markkina reagoi näihin tapahtumiin. 
Nyt tuli tapahtumat noin seitsemän kertaa. <tos> <tos> Mutta lähdetään katsoa, että mitä sille markkinalle kuuluu ja miten se reagoi markkinaan. Miten se reagoi markkinaan? Mutta lähdetään katsoa, että miten se markkina reagoi. Markkina. Jotenkin oli reagoi päässä. Mm. No. Mutta lähdetään katsoa, että miten se... <tos> no niin. Tuossa graafien puolella mainitsit vielä äsken, että... <tos> Tuossa graafien puolella mainitsin. <tos> ah. Mä katson tuota näyttöä vaikka. Nyt mä aina nyt sä voit katsoa. <tos> Ai ei naurata. <tos> <tos> Okei. Okay. En mä tajunnut, että sun naama oli noin hauska <tos> Ha, 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 ha.